guys. This video naman is about sa quantum numbers. Yung quantum numbers is nahati sa apat. Ito yung principle. Quantum numbers as ang abbreviation is N. Angular quantum numbers ang kanyang symbol is L. <laughs> ang ang sunod naman is magnetic quantum numbers ang kanyang symbol is ML then ang sunod is pin quantum numbers ang kanyang abbreviation is MS so ang quantum numbers ay nahati sa apat ito yung principal angular magnetic at spin para makuha natin kung ano ang principle of angular magnetic at spin quantum numbers is magbe-base tayo kung ano yung given na binigay For example, is, halimbawa, is yung helium. Para malaman natin kung ano ang kanyang quantum numbers, aalamin natin ang kanyang electronic configuration. Bakit? Dito ka kasi magbe-base na magiging pinakasagot mo pagdating mo dito sa quantum numbers. Electronic configuration ang pinaka-importante pagdating dito sa quantum numbers. At alam natin na ang helium ay mayroong 1s2. Kung nalilito ka pa, balik ka sa unang video patungkol dito sa may helium sa electronic configuration. So, kasi yung hydrogen is S, then helium is yung pangalawa, S2, na galing yun sa UBAP principle. So, kung ang electronic configuration natin is 1, paano natin malalaman ng kanyang N? Magbe-base tayo kung saan, anong ang nakalagay sa kanyang whole number. So, since nakalagay dyan is 1, S2, at ang whole number is 1, siya ang ating magiging principal number principal quantum numbers so n is equal to 1 So paano naman natin malalaman ang kanyang angular quantum numbers? Malalaman natin ang kanyang angular quantum numbers sa pamamagitan ng kanyang sub shell o sub energy. Kapag s ang angular quantum numbers is 0. Kapag p ang kanyang angular quantum number is 1. Kapag d ang kanyang angular quantum numbers is 2. Then kapag F, ang kanyang angular quantum numbers is 3. So, paano natin ito malalaman? Saan ito nang galing? So, ito yung kanyang subshell na makikita natin sa angular quantum numbers. Paano natin madedetect? So, magbe-base tayo sa pinakadulo ng electronic configuration. So, ano bang pinakadulo ng electronic configuration? ba diba S, 2, S. So, ano yung bali ng S? 0. So, kanyang L is 0. So, paano naman sa magnetic quantum numbers? Kapag magnetic quantum numbers, ang formula lang na yung ginagamit niyan is from negative L to L. L siya, dito ka magbe-base sa angular quantum numbers. Kung ang L natin is 0, so isa lang siya. Eh, di magiging 0, isa. So, since ang electronic configuration natin is S2, at ang sabi sa Hans rule, unfair before repair. So, kapag pataas, is 1 half kapag pababa is negative 1 half so since ang kanyang angular quantum numbers is 0 ang magnetic quantum numbers natin must be ml must be 0 so bakit siya naging 0 lang kasi nga isa lang siya wala siyang ipipild up isa lang siya 0 lang siya dito ka magbe-base eh ngayon kung 0 na siya ipipild up mo na ngayon siya. Paano ipipild up mo na siya? Ngayon, di ba S? 2. 2. So, maglalagay ka muna ng isang up. So, kung up to, since 2 to, to, isa, then dalawa. Negative. So, pababa na siya. Una, pataas. Pagpataas, positive. Then, pagpababa, negative. So, since pababa to negative, makukuha na natin si MS. So, ang ating MS is negative 1 half. So, bakit naging negative 1 half? Kasi nga, itong pataas, siya yung kay hydrogen. Siya yung pangunang 1S. Ito, kumbaga, ito si 1S. Since nagpababa ka na, 1S2. Bakit pababa na siya? Kasi nga, ayun yung sabi sa Hans rule. Unfair before paired. I-unfair mo muna siya bago siya mag-paired. So, another example. Another example is neon. So, Una, alamin muna natin ang kanyang electronic configuration. Ang electronic configuration ng neon is 
one s two two s two two p six para mas maintindihan one s two one s two s two p then obap one s two magiging two equivalent then eto two then two p ang equivalent is six bakit naging six Tandaan lang natin yung nakarang electronic uh, next nung nakarang video about sa electronic configuration is s is equal to 2 p is equal to 6 d is equal to 10 then f is equal to 14 ang ayan ang kanyang distribution ayun kung ang electronic configuration ng neon is 2p6 so n dahil to to meron na tayong n n is equal to 2 so yung angular quantum numbers magbe-base tayo kung ano ang kanyang naging Subshell. Ano ba yung subshell niya? Pinakadulo. P. So, yung kung P, ano daw yung P? P is equal to 1. So, ang kanyang L is 0. Ay, is 0. Is 1. Kaya naging 1 kasi nga P siya. Pero kung nakasakali naging S lang, S 0 lang siya. Pero kung dahil P, L is equal to 1. So, ngayon, kung yung L is equal to 1, ang formula daw ng magnetic quantum numbers from negative L to L. So, ano value ng L? 1. So, negative 1, then 0, 1. Need ba ito kailangan gawin? Yes. Bakit? Kasi, dito ka magbe sa kanyang angular quantum numbers from negative L to L. Pero, kung nakasakali, naging negative, positive 2 to. Ang mangyayari, magiging negative 2, negative 1, 0, 1, then 2. Since 1 to, Ito, negative L to L, negative 1, 0, 1. Kapag nakuha na natin yan, is gagawin na natin yung Hadza rule. Nakalagay dito sa electronic configuration, 2P6. So, anim. So, ang sabi sa electronic configuration is magpipild ka muna ng lahat bago ka mag-araw pa baba. So, 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Kung ano yung pinakahinintuan, siya yung magiging kanyang magnetic quantum numbers. So, ano yung magnetic quantum numbers niya? So, yung kanyang magnetic quantum numbers, ML, is 1. Bakit naging 1? Kasi yung pinakadulo niyang na, na, na field niya is 1. Pero kung sakali, eto 5. Magiging 0 siya kasi eto pang 5 siya. Nandito siya. Ngayon, since pataas, 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 ang panguning ginawa natin is pataas, pataas, pababa pang apat pababa pang lima pababa pang anim pababa so negative na siya so ang kanyang ms is negative one half so ang quantum numbers ng niyon n is equal to two l is equal to one then ml is equal to one then ms is equal to negative one half so another example another example is manganese so ano nga ba ang electronic configuration ng manganese so one s 2s, 2p, 3s, 3p, then 3d, 4p, d, 4f, and so on and so forth. So, ano nga ba yung electronic configuration ng manganese? So, yung manganese, ayon sa periodic table, na siya pang number 25 siya. So, kung pang number 25 siya, magpipild up tayo. So, 1s, then ito equal 2, then 2, 4, then 2p, again 6 is, ito 6, 2, then pagdating, ganto na, uh, ganto, then ano yung 3p, ang 3p is 6, then 2, then 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8, plus 12, meron na tayong 20. So, yung, since yung manganese is pang 25, so, ang d is equal to 10, 10 siya, since ito 5. So, ang kanyang electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, then 3d5. So, kung ayun yung kanyang electronic configuration, magbe-base tayo kung ano yung pinakadulo. Since ang pinakadulo sa electronic configuration is, is 3, so, ang kanyang pinakadulo is 3. So, ang mangyayari, ang n, principal quantum numbers, is 3. So, since ang kanyang angular quantum numbers is d, and alam natin, ang d daw is equal to 2. So, yung l natin is equal to 2. So, n is equal to 3. 
then L is equal to 2. So, ano naman kanyang, kanyang magnetic quantum numbers? So, from negative L to L. So, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Then, magbibilang ka ng kanyang pahands rule. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, since 5 to, ang kanyang quantum numbers is ML is equal to 2. Kasi, ang pinag niya is 2. So, kung pinag niya is 2, at naka-arrow up, magiging spin quantum numbers natin, MS is 1 half. At ayan na ang kanyang quantum numbers ng manganese. N is equal to 3, L is equal to 2, ML is equal to ML is equal to 2, MS is equal to 1 half. Ganyan lang ang pagkuha ng quantum numbers. Is magbibase ka sa pinakadulo ng kanyang electronic configuration. Pag nakuha mo, makukuha na natin ang principal numbers kung anong pinakadulo. Pag nakuha mo, aalamin natin ang kanyang angular quantum numbers na sa pamamagitan ng subshell. Ngayon, pag nakuha natin subshell, kailangan gumawa ka ng graph na negative 1, negative, negative 2, negative 1, 0, 1, half. Pag nakuha natin, ipipild up natin kung ilan yung sinabi ditong 5 or numbers. So, kung dahil 5 to, magbibilang ka 1, 2, 3, 4, 5. At pinag niya is 2, meron na tayong ML is equal to 2. Since nasa arrow up, ang arrow up magiging 1 half. Pero kung arrow down, negative 1 half. And I hope, sana may naiintindihan kayo sa video na to pagdating sa quantum numbers. At sana masagutan nyo na ang mga problems kagaya dito sa quantum numbers. At good luck and thank you for watching.